السلام علیکم آئی ایم محمد حسان ہاشمی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر تھری ڈیٹا کمیونیکیشن کے ساتھ آج ہمارا یہ فرسٹ لیکچر ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے جن ٹاپکس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ سکرین کے اوپر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آج سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے ڈیٹا کمیونیکیشن کی پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کمپوننٹس آف ڈیٹا کمیونیکیشن کی سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کی یہ کیا ہوتا ہے اور پھر یہاں سے آگے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اگر ہم بات کریں ڈیٹا کمیونیکیشن کی تو بیسیکلی ڈیٹا کمیونیکیشن از اے پروسیس اف ٹرانسفرنگ ڈیٹا الیکٹرانیکلی فرام ون پلیس ٹو انادر پلیس ایک جگہ سے اگر ہم نے دوسری جگہ پہ ڈیٹا کو الیکٹرانیکلی ٹرانسفر کرنا ہو تو ہم سمپلی اسے ڈیٹا کمیونیکیشن کے نام سے ریپرزنٹ کرتے ہیں یاد رہے جب بھی ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے سو so, ہمارے پاس کچھ بیسک کمپوننٹس ہیں جو ہمیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں ہم لازمی طور پہ ان کمپوننٹس ہی کی وجہ سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں سکرین کے اوپر وہ کمپوننٹس لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں میسج کی پھر اس کے بعد سینڈر ریسیور ٹرانسمیشن میڈیا اور انکوڈر اور ڈیکوڈر یہ وہ بیسک کمپوننٹس ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ با آسانی الیکٹرانک فارم کے اندر سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میسج کی اے میسج از دی ڈیٹا اور انفارمیشن ٹو بی کمیونیکیٹڈ جب ہم دو ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں یا انفارمیشن کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ورڈ بولیں گے میسج اٹ مے کنسسٹ آف نمبر پکچر ساؤنڈ ویڈیو آر کمبینیشن آف آل دیز تھنگس سو بیسیکلی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز جو نمبر کی فارم میں ہوگی پکچرز کی فارم میں ہوگی ساؤنڈ کی فارم میں ہوگی ویڈیو کی فارم میں ہوگی ہم سمپلی اس کو میسج کے نام سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سینڈر کیا چیز ہوتی ہے سینڈر از اے ڈیوائس دیٹ سینڈ دا میسج ٹو دا ریسیور کمپیوٹر بیسیکلی سینڈر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ساتھ ہم نے میسج کو ڈیسٹینیشن پہ پہنچانا ہوتا ہے اٹ از آلسو کالڈ سورس اور ٹرانسمیٹر ہم اسے سورس یا ٹرانسمیٹر کے نام سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں یاد رہے ایک سینڈر ایک کمپیوٹر ایک فیکس مشین ایک موبائل یا اس طرح کی کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہو سکتی ہے ایک کمپیوٹر عام طور پہ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ایک سینڈر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریسیور کی ریسیور از اے ڈیوائس دیٹ ریسیو دا میسیج دیٹ آر سینڈ بائی دا سینڈر ڈیوائس ریسیور بیسیکلی وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس نے میسیج کو ریسیو کرنا ہوتا ہے وہ میسیج جو سینڈر ڈیوائس نے سینڈ کیے ہوتے ہیں سو اٹ از آلسو کالڈ ایز سنک یاد رہے اٹ مسٹ بی کیپیبل آف ایکسپٹنگ دا میسیج ہر وہ ڈیوائس جو میسیج کو ریسیو کرنے کی اہل ہے ہم سمپلی اسے ہی ریسیور ڈیوائس کے نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اے کمپیوٹر از یوزلی یوز ایز ریسیونگ ڈیوائس ان ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم اگر ہم بات کریں ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کی تو وہاں پہ سمپلی ریسیور بھی ایک کمپیوٹر ہی ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسمیشن میڈیم کی اپاتھ تھرو وچ دا میسیج از آر ٹو بی سینٹ فرام ون کمپیوٹر ٹو اینڈ کمپیوٹر اگر ہم ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس دوران میں جو راستہ ہے جو پاتھ اویلیبل ہے ہم اسے ٹرانسمیشن میڈیم کے نام سے ریپرزینٹ کریں گے اٹ از آلسو یوز ٹو کیری دا میسیج فرام ون پلیس ٹو اینڈ پلیس ہم جو میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ہولڈ کرنا ان کو ٹرانسمیٹ کرنا یہ ٹرانسمیشن میڈیم کی ہی بنیادی رسپانسبلٹی ہوتی ہے میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنا یا ریسیو کرنا یہ بیسیکلی ٹرانسمیشن میڈیم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے سو اٹ از کالڈ ایز کامن کمیونیکیشن چینل یہ وہ چینل ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کو کلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے دا ٹرانسمیشن میڈیم کین بی فزیکل اور وائر لیس ہم جب ڈیٹا کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں تو اس میں میڈیم فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں میڈیم وائر لیس بھی ہو سکتا ہے سو so ہم اس کو گائیڈیڈ اور ان گائیڈیڈ کے نام سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اب ہم آخری کمیونیکیشن میڈیا کی بات کرتے ہیں ود دا نیم آف انکوڈر اینڈ ڈیکوڈر انکوڈر از اے ڈیوائس دیٹ کنورٹس دا ڈیجیٹل سگنل ان دی فارم آف دی سگنل دیٹ کین پاس تھرو دا ٹرانسمیشن میڈیم ہم جب ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سگنلس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ کمپیوٹ
उसे एनालॉग सिग्नल्स की डायरेक्टली समझ नहीं आती सो so, कंप्यूटर ने जब डेटा को पास करना है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए तो उसने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर सिग्नल्स ट्रेवल कर सके तो इनकोटर बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसने सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होता है ताकि बाइनरी फॉर्म के सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करके लाइन के ऊपर पास किया जा सके और डिकोटर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल बैक इनटू द डिजिटल फॉर्म सो डिकोटर वो डिवाइस है जिसने एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है ताकि अगला कंप्यूटर उसके ऊपर दोबारा से प्रोसेस कर सके आज हमने डेटा कम्युनिकेशन की बात की कैसे दो डिवाइसेस के दरमियान कोलेबोरेशन होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स जिनको आज हमने डिस्कस किया याद रखिएगा यही वो कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ हम बसानी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं अब वो जो मीडियम हमने पढ़े हैं उनको मैं रिकॉल कर देता हूं टोटल हमारे पास पांच कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में पहला कंपोनेंट मैसेज दूसरा कंपोनेंट सेंडर तीसरा कंपोनेंट रिसीवर चौथा कंपोनेंट ट्रांसमिशन मीडियम और पांचवा कंपोनेंट इनकोडर और डिकोडर ये याद रखिएगा कि ये पांचों कंपोनेंट्स होंगे तो डेटा कम्युनिकेशन हो सकती है अगर ये पांचों कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम कभी भी डेटा को कोलेबोरेट नहीं कर सकते आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बसानी पहुंच सके आज के लिए फिल वक्त इतना ही मुलाकात होगी इनशाला अगले लेक्चर के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के पास